Дорогие друзья, наступает 2016 год, он еще не наступил, но очень скоро. В связи с этим наш канал Церех ТВ решил поздравить вас с Новым годом. Ну, в принципе, эта тема востребована. Сейчас просят писать поздравления и прогнозы, и очень много запросов журналистов. Ну, и мы решили по своей инициативе, так сказать, в лени души вас поздравить. Сейчас время отойти от компьютера, задуматься о чем-то таком более теплом, задуматься о семье, о друзьях, о новогоднем столе. Значит, ну, начнем с того, чего мы достигли. Мы маленький канал, мы маленькая собачка, которая не знает, что она маленькая, и поэтому готова покусать даже большую соб собаку. Нас ничего не смущает. Значит, в этом году у нас количество подписчиков увеличилось с двух с половиной тысяч до пяти тысяч. Это мы понимаем, что 5000 подписчиков это на самом деле мало. Мы понимаем, что это только начало, потому что жизнь блогера, видимо, начинается, когда 200 тысяч подписчиков или 300 тысяч подписчиков. Ну что такое 5000 подписчиков? Это смешно. Но, тем не менее, у нас тема финансовая, и поэтому особо много никогда не будет. Вот у ваших конкурентов некоторых есть большое количество подписчиков, но количество просмотров не соответствует э, количеству подписчиков. Смотришь, там много подписчиков, просмотров, э, как у нас, или даже меньше. Ясно, что это накрученные. Нас ничего накрученного не интересует, все ну, интересует только натуральное, все по-честному. Если мы были бы каналом, который какие-нибудь посылки комментирует, из Алиэкспресс да, или косметику, то понятно, что у нас было бы сейчас не 5000 подписчиков, а намного больше подписчиков. Вот. Но у нас никогда не будет 200 тысяч подписчиков, у нас будут качественные подписчики, я надеюсь. Значит, в этом году мы расширили круг спикеров, мы взяли интервью у таких людей известных, как Виктор Геращенко, хотя потом на нашу шею пытались другие сесть, и не получилось, он не согласился на интервью. У, взяли у Анатолия Вассермана, взяли по скайпу у Алекса Ашенко, взяли у Белковского Станислава, и мы в следующем году будем дальше, дальше искать новых спикеров. Вообще это наш путь, искать интересных людей. И желательно, конечно, что, которые не сильно засвечены на других каналах. То есть мы не хотим никого повторять, копировать. Мы должны искать интересных с, э, людей. Вот У нас приходит ко мне много пожеланий по, по поводу нашего канала Церек ТВ. Что надо улучшить? Э, ну, некоторые же пожелания правильные, некоторые я просто отметаю сходу. Особенно мне нравятся такие пожелания, где говорят, надо там снимать с пяти ракурсов, там, делать наплывы, отводки, подводки. Ну, <coughs> дело в том, что мы не официальный канал, да, у нас количество аппаратуры ограничено, и мы даже не можем ее таскать, тяжело, даже то, что у нас име имеется. Вот, поэтому мы не будем конкурировать в этом плане, и не будем, и не можем конкурировать с другими каналами, да. Если бы даже у нас были деньги, мы не стали бы покупать Большое количество аппаратуры, потому что это просто не окупится. В текущей ситуации это просто не окупится. Вот я бываю на канале РБК ТВ, например, там смотрю, постоянно висит интересная бумага, план съемок, семи камер. И там одна камера с этим ракурсом работает, другая камера с другим ракурсом, третья с таким. У нас такого никогда не будет, это понятно. Поэтому мы можем взять другим и будем брать с креативностью. Мне кажется... Нам все простят, что у нас нет семи камер, но нам не простят, если у нас будет мало идей, мало кре креативности. Ну а тем, кто очень озабочен качеством нашей картинки или качеством микрофонов, вы можете помощь нашу, оказать нашему каналу. Мы публикуем счет на Яндекс кошельке. И если вам это и нужно, пожалуйста, подчисляйте ваши денежки и будут более качественные микрофончики. Теперь меня часто спрашивают, какие видео мне больше всего интересуют самому. Значит, ну, я честно говорю, это те, которые я пересматриваю или рекомендую своей девушке посмотреть, или друзьям. Ну, на первом месте, мне кажется, наиболее полезное видео – это видео с предпринимателем Иваном Тырышкиным. Вот. Там оно набрало очень мало, по-моему, 3000 просмотров, но тут как бы и не был расчет на то, что это… Так сказать, стрельнет, это не Вассерман. Когда Вассерман сказал, что танки на Воросии войдут в Киев, и тогда фондовый рынок вырастет, понятно, что бу был, будет рейтинг. 
Но качество этого рейтинга, качество рейтинга, конечно, сомнительное. Вот. Так что мне самому нравится видео с Вассерманом, мне очень нравится видео с Геращенко, мне очень нравится с Андреем Пянковским, но больше всего мне нравится с Иваном Трышкиным, как еще. Что касается планов на 2018 год, значит, мы не принимаем никаких заявок, никаких пожеланий, потому что, как говорится, хочешь размешить Бога, расскажи ему о своих планах. И вот в 2013 году, в декабре, у меня было полно творческих планов, очень хороших. Потом в декабре же я упал на спину, сломал позвоночник. И первую половину месяца 4, первого 14 -го года э, все пошло прахом и не было никаких видео нормальных. Поэтому никаких планов нету, мы только надеемся. Я планы не строю, я только надеюсь, что и мое здоровье, и то, что сейчас в стране происходит, это позволит э, дальнейшим снимать видео и расширять э, круг спикеров. Вот. А как там будет, это не знаю, это вот там решат. Если мы нужны кому-то, если мы полезны, то это мы как змей, которые взмоют наверх, как ветер нас поднимет, и мы взмоем. Если не нужны, то этот как бы, змей не взмоет. Это нормально, естественно, все нормально. Мы нашли новых спикеров, и сейчас мы продолжаем их искать. Вот, например, хочу вам рассказать, что мы начинаем интересный проект по молодым предпринимателям, с организацией «Опор России». Значит, нас интересует не только финансовый сектор, но и реальный бизнес. Мы попросили найти молодых предпринимателей-миллионеров, уже сделали первое интервью. И как бы очень интересно, чем живут предприниматели в кризис и какие находят ниши. Мы понимаем, что это не очень узк, узк как бы круг нас посмотрит, мы миллионов с этого не соберем, но опять качество аудитории, качество аудитории, это тебе не танки на Воросе в Киев <свят> войдут. Значит, теперь я пожелание, значит, я от себя лично, я Андрей Верников, и весь наш маленький гордый канал Церих ТВ, это маленькая собачка, но которая не знает о том, что маленькая, и поэтому она очень агрессивная, амбициозная, готова, так сказать, лаять и кусать всех. Мы... Желаем вам всего хорошего в этот год обезьяны, который начинается, по-моему, 4 февраля по китайскому календарю. Год должен быть веселый, значит, обезьяна будет кувыркаться, мы будем кувыркаться вместе с ней. Поэтому смотрите наш канал. Счастья вам, друзья!